Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponguecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una Kinder Buena Cheesecake. En definitiva, estas son dos cosas que nos vuelven locos en casa. La Cheesecake y el Kinder Bueno. Así que esta es la unión perfecta para hacer un postre realmente delicioso. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Lo mejor de esta receta es que no necesitas horno y te puede valer para un cumpleaños, para una fiesta o para celebrar en esta navidad. Así que, ¡vamos con la receta! Cheesecake Kinder Bueno Tarta de queso sin hornear La cantidad de ingredientes, al igual que las respuestas a preguntas frecuentes, están en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro descriptivo de este vídeo. Trituramos las galletas, ya sea con un picador o colocándolas en una bolsa y golpeándolas con el rodillo. Para la base estoy utilizando galletas digestive, pero puedes utilizar también la del tipo María. Trituramos las avellanas, pero dejándolas en trozos medianos. Estoy colocando avellanas tostadas, pero le puedes colocar si no almendras o algún tipo de frutos secos que tú quieras o simplemente omitirlo, ya que esto es opcional. En un bol colocamos las galletas trituradas, las avellanas y la mantequilla derretida. Le puedes colocar algunas barritas de Kinder Bueno que más que todo le va a dar el sabor porque mientras está refrigerándose se va a ablandar la galleta pero su sabor va a estar impregnado dentro de la cheesecake. Y mezclamos hasta lograr una textura como de arena mojada. Preparamos nuestros moldes desmoldables colocando papel vegetal para hornear en el fondo y así poder desmoldar nuestra cheesecake con más facilidad. Vertemos la mezcla de la base y presionamos. Con un vaso o taza de base plana hacemos presión más fuerte para que así quede muchísimo más compacta y llevamos a refrigerar. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre en tu móvil o celular las recetas, los ingredientes, los tips y muchísimas cosas más. Vertemos la gelatina neutra en el agua y la dejamos hidratar. Es importante que el agua esté bien fría para hidratar la gelatina. Derretimos el chocolate ya sea en el microondas o a baño maría y reservamos. En un bol colocamos el queso crema tipo Filadelfia o también lo puedes sustituir por un queso mascarpone y batimos un poco ahora incorporamos de a cucharadas el azúcar glass mientras continuamos mezclando incorporamos la crema de chocolate la vainilla y el chocolate derretido al que su temperatura ya se debió haber templado conservando así la mezcla su textura calentamos la gelatina unos segundos en el microondas para derretirla y en lo que se enfríe un poco la incorporamos a la mezcla mezclando todo solamente unos segundos en otro bol vamos a montar la nata o crema de leche para que la nata o crema de leche monte bien debe tener un 35% de materia grasa y debe estar súper fría y una vez esté montada la mezclamos en cuatro partes con la mezcla de chocolate el movimiento debe ser envolvente para evitar que la nata se baje si no dispones de un molde de silicona, el acetato es súper importante para tener ese acabado perfecto en nuestra cheesecake. Medimos un acetato que abarque el contorno del molde y aplicamos spray desmoldante o mantequilla para que se adhiera más fácilmente al colocarlo. Vertemos la tercera parte de la mezcla y alisamos con una cuchara, tratando que llegue muy bien a los bordes y colocamos generosamente algunas barras rotas de Kinder Bueno. Aplicamos la segunda capa de la mezcla y alisamos, colocando otra capa de Kinder Bueno. Y finalizamos aplicando la última capa de la mezcla. En esta oportunidad alisaremos muy bien con la ayuda de una pequeña espátula, para que quede lo más liso posible. Y llevamos a refrigerar por una hora. Pasada la hora, vamos a preparar la cubierta de chocolate. Para ello, calentamos la nata y la vertemos sobre el chocolate. En mi caso, he usado una nata vegetal, que al calentar parece cortada, pero una vez enfría adquiere su textura normal, logrando una mezcla sin grumos y brillante. Vertemos nuestra ganaste de chocolate sobre la cheesecake con mucho cuidado de no ensuciar las paredes de acetato. Y alisamos muy bien y refrigeramos. Y llevamos a refrigerar por lo menos durante 6 horas antes de desmontar. Pasado el tiempo, paso una espátula por la superficie del chocolate para asemejar así el aspecto mate del Kinder Bueno. Y con el chocolate oscuro derretido y la ayuda de un pequeño tenedor o cuchara, trazamos líneas para decorar. Para desmoldarla, calentamos agua y dejamos dentro de ella una pequeña espátula durante unos segundos para que se caliente. Secamos y con ese calor residual despegamos el borde superior del chocolate del acetato. Sacamos del molde 
y colocamos nuestra cheesecake en el stand o plato que usaremos para servir. Retiramos el acetato y con la ayuda de la espátula caliente perfeccionamos los laterales, cerrando así cualquier orificio y logrando un aspecto más perfecto. Ahora vamos a montar una nata para decorar. Esto puede ser con la ayuda de una batidora o con cualquier pequeño electrodoméstico que tenga un accesorio para ello. Una vez esté a medio montar, incorporamos el azúcar glass y terminamos de montar, sin excedernos para que no se corte. Colocamos en una manga pastelera con alguna boquilla estrellada y hacemos pequeños montoncitos de espirales, coronándolos con un trocito de Kinder Bueno y logrando una apariencia realmente apetecible. He realizado un corte para que disfrutes de su interior, donde destacan las diferentes texturas, sabores y colores. Esta cheesecake se mantiene perfecta refrigerada durante una semana y te recomiendo mantenerla en un bol tapado en la nevera para que no se seque y conserve su exquisita textura. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Felices fiestas! Recuerda bajarte la app de Punquecito Sancase a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano la receta, los ingredientes, los tips y muchísimas otras sorpresas más.